Усім привіт і здоровенькі були. Дивіться, а я з останніх троянд, які в мене розцвіли на кущі, вирішила зробити букет для хати. Помилуватися ще трошки ними, тому що на кущі вже нічого не залишилося. Все. Будемо чекати нових, нової хвилі цвітіння. Побачимо, чи буде. А у нас сьогодні субота. Маша ще спить після весілля. А я, дивіться, спекла глютен-фрі булочки, безглютенові. Дивіться. Форості. Муки тут нема. Цукру тут нема. Тільки є ляна мука. Яйці. Сметана. Цепсіліум. І... Бейкінг паудер розпушувач і олії трошки додаю оливкової. Це от такі хлібці можна їсти з чим хочете. Трошечки солі. І все. І смачно виглядають. І корисно. До речі, ляне масло, як і ляна мука, дуже корисно для. Здоров'я людини. Почитайте, хто ще не знав, я в даний момент п'ю також льоне масло, там омега-3. Дуже корисна штука. Воно навіть при температурі у духовці не міняє свої властивості. А ось і наш городик вирує цибулька сіянка. Щось їсть мої. Чорнобривці. Ну, що це їх їсть? Якась примха тля, чи що це таке? Огірки пішли, але ще в самих огірків немає. Помідори пішли. Кріп петрушка пішли. Помідорки вже є, дивіться, там три. Бачите? О, маленькі. Там, там, кидається вже помідори, а ось тут ті, що були перші, ті зовсім вже великі. О! І на цьому кущику є п'ять. Ось вони, ось п'ята. До речі, Степан так і зробив, як казали дівчата, з цих трави води налив і травою робить таке добриво. Для цього всього. Він знав це і раніше. Десь вже чув, бачу. Ну, дай Бог, щоб це вже все дозріло. Щоб ми вже дочекалися огірків. А Степан тут нам всім готує великий сюрприз. Потім покажу. А це ще винограда у нас тут є. Треба розсадити буде. Отак і починаються у нас вихідні. На грядках, на городі. І... Думки спрямовані в одному руслі, як покращити собі життя, своє середовище. І ніколи не думаємо, знаєте, про якісь такі речі, які нас не стосуються. Як пишуть там хлопці в коментарях про якусь заміну е, пол, як по-українськи. Статі. Статі. Про якісь заміни статі дітям, люди. Тут є над чим заморочитися і без цього, повірте мені. В Америці стільки всього інтересного. Якщо, звичайно, це не ваша проблема в житті, то думати за це не потрібно. Потрібно думати тільки про себе і те, що тебе стосується навколо тебе. Все. І таких речей, повірте мені, тут досить. Починаючи від відпочинку, починаючи від їди, від одягу, від усього-всього. Тут є куди піти мільйони магазинів, мільйони ресторанів з різними кухнями. Тут є мільйон... Е країн, куди можна виїхати на відпочинок. І недорого. Просто треба пошукати. Тут є над чим заморочитися. Зараз з Машою їдемо якісь речі здати, щось не підійшли. Потім підемо в хомдіпо, візьмемо для своїх гортензій якесь тріло, щоб їх відновити трохи. Думки там, і там, і там, і за то, і за то, і за то. Мені, знаєте, якось пофіг люди, які хочуть бути іншої статі, чи що? Нащо мені за цим заморочуватися, якщо це не, це не моє і мене це не інтересує? 
Чому я пора на це думати? Менше думайте і ви всі. Якби у нас люди, як українці, були трошечки, ну я не знаю, простіші до всіх цих питань, то нам було б краще жити, легше, і ми давно б, напевно, були в Євросоюзі. А так, е, коментар там у нас один писав, що розкажіть, як у школах дітям міняють стать. Я, по-перше, це перший раз чую, що у школах дітям це роблять. А Марія, до речі, по роду своєї дія... діяльності, дуже часто наблюдає такі речі в операційних, коли люди змінюють стать. Ви знаєте, і на це ніхто не звертає уваги. У них це так, як, я не знаю, апендицит вирізати. Вони навіть і подумки не мають переглянутися там, чи що, чи захіхікати, чи посміятися. Якщо людям це треба, і це вартує їм іноді якогось щастя в житті, здоров'я, і... то чому б ні? І треба молитися Богу, щоб, Боже, борони, не ваші діти, не ваші внуки такого не зазнали. А нема чого цього так засміювати це все і відноситися якось так грубо до цього всього. Я не розумію наших людей. Так що моя така думка. Можливо, у вас інша думка? Ну, то звиняйте. Ми всі різні, ми всі повинні просто дотримуватися якихось елементарних критерій, якоїсь поваги, якоїсь е, виховання якогось до цього всього. І пора вже розвиватися трошки в іншому напрямку, як всі інші люди. І жити треба, знаєте, якось просто. А якщо вам важко, якщо у вас дуже щось дошкуляє, випийте 100 грам, а може й 200, щоб вам стало легше. І буде все добре. І їм, і вам. Поїхали у магазин. А ми у Home Depot, і ось я нарешті знайшла органік Soil Acidifier якийсь, будемо брати. Він не дешевий, 15 доларів, а що робити? Шкода квіточок, вони мені подобаються, може ще куплю такі. І ще якісь отакі є, також, не знаю, що це таке, але буду брати ось такий, може собі приготувала. І ще є ось такий, ось такий хлопакетах. Ну той не беру. А дивіться, які хризантеми тут є. Це мені нагадує дитинство колись. Квіточки такі були у нас популярні. Дивіться, такі ромашки є. У нас вже такі щось є на подобі. Будемо окисляти ґрунт. Слухайте, я ніколи з цим не. Зіштовхувалася, щоб знати, що є ґрунти кислі, не кислі. Я йому чомусь думала, що земля однакова. Ось ці гарні, такі дрібненькі. Трава, ось це бігонія є. Далі. А це ж все, що ми говорили. Герань. Герань. Це, ну, гераніум. Це тут по-англійськи також гераніум. Ось ті гарні. А то, що ви казали, дівчата, щось я тут не бачу. Багато троян тут є. 9,98 оці. Гвоздички. А такі ромашки. Не яка краса. Вау! Соняшники навіть є декоративні якісь такі маленькі. Ці гарні кущі жовтенькі, також далеко буде їх видно. Коштують вони 20 доларів. А цей коштує 20 доларів. Ці наші колись були, мені їх такі з них робили. Так, да, багато всього знов. Дивіться, як тут відносяться до песиків. Біля каси ми стоїмо. І їм тут поставили питочки, гісточки. Бачите? От яке тут відношення до тварин. А що казати про людей? Ось дивіться, ці мої покупки з Home Depot. Це для саду, для оцих квітів. Це є окислювач ґрунту. 
це якийсь фуд для роз. Підживлювати рози. А це root and grow. Це для коріння. Стимулятор росту корінь. Для, якщо пересаджуєш, то це для корінців добре. Коротше, і ще багато дещо треба, я так зрозуміла, хоч і тут вже купу грошей викинула. Ну, але сад – це таке діло, серйозне. І до того всього взяли отаку підставку до телефона мені, якщо щось знімати на столі. Взяли набір ножиць, тому що я вже всі ножиці, що були в хаті, до саду взяла. Це бретви для Степана. І оце ми забігли в доларовий. Взяли отакі Word Hand, і я кручу велосипед вечорами, і цво, своїми мозгами трохи працює. Таке, дрібничка, теж якісь відкриточки, якісь, а, це ще один такий. Амалія взяла ось таку гру, вона буде в тазіку наливати воду і буде рибалити цей туалетний папір. Мої всі вдома. Дивимося український контент про наших українських рукодільниць, майстрині жінки. Дивіться, яку красу вони вишивають, чуть. Люди роблять і продають. Турби трести. Тайстри. Майстрині, є чим пишатися своїм трудом, і є за що взяти гроші. Мінська краса. Круті у нас там ресторани. Крута їда. Степан каже, що тут мерки таких нема. Ну, звісно, ми не бували в таких, може десь і є. Але тут дивіться. І дизайн, і інтер'єр, і подача, і посуд, і скатерки на столах. Тут столи здебільшого без скатерок. Хіба би, напевно, в якихось крутих ресторанах. Ну, ми туди, туди не ходимо. Молодці. Тримач для телефона. Крутий, на USB він. Лампочка включається. Отак. Різними кольорами вона блимає. Темніше. Ой, це вже зовсім ярко. Це темніше. Виключається все на отут на лампочці. Отут підключати можна в камеру фотоапарат фотографувати. Ви знаєте, коштує вона 5 доларів. Але штука крута. Маша мені є тут. Отут телефон класти. Маша встановила. А, хай буде, як кажу. Може згодиться. Ось такий у нас сьогодні обід від шеф-повара Степана. Він засолив червону рибу. Маємо чим тепер поласувати. Може, як хоче. Я сьогодні висадила ще три гілочки винограду. Сподіваюся, що вони приживуться і дадуть гарний урожай. Висадила їх трошки з іншого боку бек'ярду. З цієї сторони від городу і від цього чудового дерева. Це персик. І будемо чекати урожаю. Все, з вами буду прощатися. Бувайте здорові. Миру всім добра і злагоди. Спокою, звичайно. Слава Україні. Бай-бай.